kebalik <coughs> aduh halo guys aduh. halo guys sorry pakai acara yang sedak lagi aku minta maaf karena aku udah nggak upload konten selama seminggu soalnya minggu-minggu kemarin itu aku sakit karena aku kena covid makanya aku nggak bikin konten sama sekali konten yang aku upload di tiktok itu semua pada konten-konten lama aku ya yeah. Makanya sekarang aku mau tes covid lagi Biar minggu depan aku bisa mulai kerja lagi Karena sekarang aku udah sembuh Mari kita unboxing Ini RAT Rapid Antigen Test Itu sebutannya di Australia Ini aku dapat dari tempat kerja secara gratis Kalau misalnya emang mau beli di luar Harganya tuh sekitaran 30 dolar sampai 50 dolar kalau dirupiahin berarti kayak 300-an ribu sampai 500-an ribu gitu Australian dollar ya ini packaging luarnya dia ada stepnya gitu terus kalau misalnya bingung dia juga ada barcode buat bisa di scan terus ntar dia muncul video kayak nunjukin gimana cara makainya gitu lumayan sih but anyways let's see what's inside dia ada ini ini tuh yang buat yang dimasukin ke hidung itu loh atau mulut hmm, ini kayak yang buat nyimpen kontainer kecilnya biar nggak tumpah oh ya aku udah pernah coba ini udah pernah pakai pas dulu pas pertama aku kena covid terus dia juga ada ini ini tuh Hmm, apanya ya yang nunjukin kalau kita negatif atau positif ya ini alatnya ntar aku buka sama ya, ini ini ada cairannya extract solution cairan buat dicelupin abis kita aduh kok nggak kelihatan cairannya <laughs> buat kita celupin abis kita pakai ini terus ini ada kontainernya buat tetesin cairan ini terus dia juga ada instruction paper biar kita bisa baca sebenarnya ini instructionnya panjang banget membantu banget sih waktu itu aku bingung soalnya itu it's a lot of instruction but yeah it's really helping though it's really good anyways itu isinya oke okay, mari kita coba oh ya tadi aku udah cuci tangan sama udah sanitize meja aku biar nggak kotor, terus aku nggak mau poni aku gets in the way, makanya aku pakai bando. Mari kita setup. Hmm, Pertama-tama aku setup box kecil ininya dulu buat simpan kontennya biar nggak tumpah. Cacan. Step kedua, ini kalian ingatkan yang ada ininya, itu fungsinya buat nyucuk ini, nyucuk biar ntar bisa masukin sampel yang itu yang menusuk ke hidung kita tuh habis itu aku taruh ke boxnya Tada. lucu ya kayak kayak miniatur gitu nggak nggak usah pamer ntar tumpah step ketiga <tuh> saatnya nyucukin ini ke hidung aku aku kemarin sempat masukin ke mulut juga tapi kayak apa hampir muntah gitu <laughs> jadi hari ini kata mereka tuh kayak ke hidung aja nggak apa-apa kayak nggak usah masukin ke mulut so ya yeah. <sighs> I'm not ready di sini tuh dia ada tiga cara gitu ini yang pertama yang di mulut terus yang kedua ini yang hidung itu yang yang dari hidung tapi tusuk sampai ke sini gitu. Yang ini paling serem sih, sumpah aku takut. Jadi aku bakalan pakai cara yang ketiga karena ini nggak perlu kayak dalam-dalam banget, jadi nggak terlalu sakit. Aku pilih yang ini. Kemarin aku pun muntah bikin yang ini. <tuh> ya ampun. <laughs> Oke, 
Oke, itu baru hidung pertama. Sekarang aku masih ke hidung yang kedua. Ya ampun. Last one Karena aku nusuknya kurang dalam Dan aku udah mulai bersin Ya ampun nah, Ini kapan selesainya Aku gak nangis ya guys Cuman kayak aku dari tadi tuh aku nahan bersinnya Tapi karena susah banget Jadinya aku dia bersin akhirnya kelar setelah drama bersin-bersinan dan step kedua adalah masukin ini ke kontainer yang tadi ada isi cairan itu selama satu menit dan kita tunggu selama satu menit mesti kayak diaduk-aduk gitu habis itu aku mau set timer dulu selama satu menit In one minute Aku aduk-aduk lagi Biar merata Udah kayak masak aja <laughs> Anyways Terus aku keluar mininya Aku taruh balik ke Ini apa sih namanya Kantongnya Terus aku taruh ke boxnya lagi Habis itu Ininya ini tuh buat bikin tetesan gitu loh jadi jadi kontainernya gitu Ntar aku show I'll show it to you guys jadi tuh kita taruhnya ke sini ke tempat yang ada cairan tadi biar kita bisa tetesin jadi biar nggak tumpah kemana-mana pas tetesin ke alatnya tuh, jadinya tuh kayak gini bagus ya <laughs> saatnya buka yang ini gini, ntar tuh aku tinggal tetesin cairannya kayak 2 sampai empat tetes ke sini, terus nanti hasilnya bakalan muncul di sini. Oke, okay, let's do that. Buka yang ini, terus ini tinggal dibuka gitu, terus dia kayak ada bentuk buat tetesan gitu, terus tinggal tetesin ke sini kayak empat tetes atau dua tetes gitu, tuh. 2 3 4 4 tetes dah penuh banget terus katanya buat resultnya itu aku mesti nunggu 15 sampai 20 menit aku set timer dulu buat ini Oke selama kita nungguin hasil tesnya Aku ada satu hal yang pengen aku bahas Di video sebelumnya Yang aku makan di kelu resto keluarga Korea itu uh, Aku kan ada ngomong kata kayak anjir sama anjay Ada yang saking gak sukanya Sampai unsubscribe aku Aku minta maaf kalau itu memang Menyinggung kalian atau kalian gak suka hmm, Tapi for me It's not a big deal Karena Clara itu salah satu teman dekatnya aku dan aku kalau ngomong ngobrol lagi ngobrol sama teman dekatnya aku kadang aku juga pakai bahasa kotor tapi ngomongnya sambil bercanda aku nggak pernah marah terus marahin mereka pakai bahasa kotor karena itu kasar sekali tapi ya yeah, I use that as a joke but if you guys don't like it I'm sorry I'm gonna try like to say it last I guess <laughs> Mungkin aku bakal coba, tapi itu karena aku udah kebiasaan ngomong kayak gitu, jadinya ya gitu. 
Terus aku juga ada satu komen yang bikin aku kayak Hah? <laughs> um, komennya bilang kayak gini Jangan bikin konten lagi deh kalau manfaatin Indonesia doang buat viewers lu Lu aja stay di Aussie, mending bahasa lu ganti bahasa Inggris aja And caption juga, jangan cari-cari orang in- audience Indo buat kepentingan pribadi lo Gue tau lo sukanya ke Korea-Koreaan dan sok bahasa Inggris Kalau nggak cinta negara sendiri Please jangan manfaatin negara Indonesia buat kepentingan lo dan duit saku duit saku lo sakit banget soalnya sebagai warga Indonesia yang lu manfaatin buat audiens lo doang. Uh, Oke okay, first of all I speak English because I'm in Australia mate I speak English every single day to every people that I met in here so. That's completely normal. Second of all, gue tau lo sukanya ke Korea-Koreaan. I mean, I don't hate them, but I also like another country as well. I do like Thai, I do like Chinese, I do like Indonesian as well, I do like Korean. I learn their language because I love them. I love learning a new language, no matter whatever language is it. Okay? And then... Yang bilang kalau aku tuh manfaatin orang Indonesia itu Bagaimana sih manfaatin apanya sih? Kayak, oke okay, Here's the thing Semua aku rasa itu karena aku Di video aku sebelumnya itu aku ngomongnya kayak gini Kayak aku mau bikin Youtube itu biar aku bisa dapat duit dari Youtube Logikanya ya, semua Youtuber Yang ada di sini itu Bikin konten biar mereka bisa dapat duit Juga buat uang saku mereka Nobody is making a content and just wasting their time. You you see what I'm getting at here? Like, aku nggak ngerti aku manfaatinnya bagaimana, tapi aku nggak ngerti beneran nggak ngerti. Like, um, aku bikin konten buat kalian nonton dan in return aku juga dapat duit dari YouTube karena kalian nonton video aku. Beda cerita kalau aku bikin konten Terus aku minta kalian kirimin duit buat aku Nah itu baru aku manfaatin kalian Kalian kan nonton konten aku Karena kalian suka konten aku I am not trying to force you guys to watch my content Kalau memang ngerasa dimanfaatin Silahkan gak usah nonton konten aku Boleh di unsubscribe gak apa-apa Tolong kalau memang gak suka Gak usah katain aku yang gak enggak di comment section Don't be a close minded people please I do respect you guys I do love you guys Aku bisa bikin youtube kayak gini Aku bisa jadi content creator kayak gini juga karena kalian Aku bersyukur banget dengan kalian yang sangat-sangat masih mensupport aku And some people just I don't know man. Kayak kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. It's as simple as that. So ya yeah, aku beneran nggak ngerti ini gimana. But make it make sense, cause I really don't get it. But yeah, that's it. I'm not mad or anything, but it's just, it's just it doesn't make sense. So. Okay, ini hasilnya. Ini berarti aku negatif seperti yang di kotaknya ini. Kalau cuma si doang satu garis berarti aku negatif. Jadi aku udah sembuh dari covid guys. Nggak jelas banget. Aku udah sembuh dari covid guys. Oh ya gejala pas awal aku kena covid itu, uh, pas dua hari pertama itu aku demam parah. Abis itu hari sisanya itu tenggorokan aku mulai sakit. Terus aku kayak flu gitu, kayak flu sama sakit tenggorokan biasa gitu. Hmm, saran aku kalau kalian yang kena omikron minum banyak air hangat sama minum panadol. Banyak banyakin minum eh, makan sup biar kalian keringetan. Abis itu ntar eh, demam kalian bakalan reda. Terus tenggorokan kalian maka- bakalan membaik juga. Gak terlalu parah sih yang Omicron, tapi tetap aja kalian harus hati-hati karena ini gampang sekali menular ke orang lain ya. 
Dan untuk konten Ome TV, sebenarnya minggu lalu aku udah coba bikin kayak konten gitu pergi ke Ome TV, tapi aku nggak ada kon, nggak dapat konten sama sekali. Aku malah banyak kan dirasisin sama orang. Sebenarnya ada konten banyak, tapi aku nggak dibolehin ngepost sama orangnya. Jadi ya gitu deh. Uh, konten-konten rasis aku rata-rata aku ngepostnya ke TikTok. Kalau kalian emang penasaran, kalian boleh ke TikTok aku dan lihat kontennya di situ. Aku nggak berani unggah ke YouTube karena kayaknya nggak bakalan dibolehin sama YouTube gitu loh. Jadi ya gitu. Oh iya, terus aku bakalan coba uh, konten lagi. Terus kalau bisa aku bakalan ngepost pas malam minggu. Jadi biar kalian yang nggak ada pacar, ada konten yang bisa kalian tonton. Jangan sedih kalau nggak ada pacar ya Kalian fokus ke diri kalian sendiri dulu Baru fokus membangun hubungan dengan orang lain Oke okay? Nggak usah sedih nggak ada pacar Kan ada aku <laughs> Nah just gombal Itu aja sih video hari ini Makasih ya udah nonton video aku Makasih juga udah support video aku Iklannya jangan di skip ya Makasih Jaga kesehatan jangan sampai kena covid Kena covid itu nggak enak banget Okay.